வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக பொற்கொடி செல்வராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் தில்லியில் மூன்றாயிரம் பஞ்சாயத்து நிர்வாகிகள் விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காவிரியிலிருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பதை எதிர்த்து கர்நாடகாவில் முழு அடைப்பு போராட்டம் தமிழகத்தில் இருந்து செல்லும் பேருந்துகள் மாநில எல்லையில் நிறுத்தம் வாச்சாத்தி பாலியல் கொடுமை வழக்கில் தண்டனை பெற்றவர்களின் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தள்ளுபடி பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உடனடியாக பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் செல்லாது வங்கிகளில் மாற்றிக்கொள்ள ரிசர்வ் வங்கி அளித்த காலக்கெடு நாளையுடன் முடிவடைகிறது மறைந்த வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் உடலுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி இறுதிச் சடங்கு நாளை நடைபெறும் என குடும்பத்தினர் தகவல் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆடவர் ஐம்பது மீட்டர் ரைஃபிள் பிரிவு துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் வென்று இந்திய அணி புதிய சாதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து விரிவான செய்திகள் மூன்றாயிரம் பஞ்சாயத்து நிர்வாகிகள் விவசாயிகள் பங்கேற்கும் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதும் இருந்து விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் மெய்நிகர் முறையில் பங்கேற்கின்றனர் பஞ்சாயத்து மற்றும் வட்டார அளவிலான நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக சங்கல்ப் சப்தாக் என்ற தேசிய அளவிலான திட்டத்தை இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் இந்த திட்டம் நாடு முழுவதும் முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது கிராமங்களில் உள்ள ஐநூறு வட்டாரங்களில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இதற்காக கிராமங்களில் சிந்தனை முகாம்கள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக புதுதில்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் ஒரு வார கால சங்கல்ப் சப்தா நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் மூன்றாயிரம் பஞ்சாயத்து மற்றும் வட்டார அளவிலான மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மெய்நிகர் முறையில் பங்கேற்கின்றனர் நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தன்னார்வலர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார் புதுதில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான நாட்டு நலப்பணி திட்ட தன்னார்வலர் விருது வழங்கப்பட்டது நாட்டு நலப்பணிகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு சிறப்பாக பணியாற்றிய தன்னார்வலர்கள் விருதுகளை பெற்றனர் और कार्यक्रम समन्वय को प्रमाण पत्र व रियो के लिए तीन श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं प्रथम श्रेणी में विद्यालय व उनके कार्यक्रम समन्वय द्वितीय श्रेणी में 10 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों को पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी व दो लाख रुपए की राशि இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அமெரிக்கா சென்றுள்ள மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அந்நாட்டு தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜாக் சுலிவனை சந்தித்து பேசினார் வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான இருதரப்பு நல்லுறவை மேம்படுத்துவது குறித்து இருவரும் ஆலோசித்தனர் இந்த ஆண்டில் இருதரப்பு நல்லுறவு அபரிமிதமான மேம்பாடு அடைந்துள்ள நிலையில் அதனை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றியும் விரிவாக விவாதித்தனர் முன்னதாக மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கனை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பு குறித்து ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த ஜூன் மாதம் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதாகவும் விரைவில் மீண்டும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளதாகவும் ஜெய்சங்கர் தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் வரும் இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டிற்குள் கார்பன் உமிழ்வை பூஜ்ஜியம் சதவிகிதமாக குறைக்க இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்திருப்பதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் 
வருமனிலைமாற்றத்தையதிர்கொள்வதற்கானயிந்தியாவின்ஐந்தம்சசையல்திட்டத்தில் கார்பன் உமிழ்வை பூஜியம் சதவிகிதமாக குறைக்கும் அம்சம் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் குறிப்பிட்டார் தாஷ்கண்டில் இன்று தொடங்கும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தலைமையிலான இந்திய குழு பங்கேற்கிறது உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டுடன் இந்தியாவின் திரைப்பட கூட்டாண்மை தளத்தை வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்த திரைப்பட விழாவில் இந்திய குழுவினர் கலந்து கொள்கின்றனர் வெளிநாட்டு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் இந்திய திரைப்படங்களை தயாரிக்க ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளது இதற்கு தளமாக தாஷ்கண்ட் திரைப்பட விழா திகழும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்நிலையில் இன்று தொடங்கி அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த திரைப்பட விழாவில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தலைமையில் இந்திய குழுவினர் கலந்து கொள்கின்றனர் இதற்காக அரசுமுறை பயணமாக அமைச்சர் எல் முருகன் உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டிற்கு சென்றுள்ளார் மேலும் அங்கு நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் மத்திய அமைச்சர் கலந்து கொள்வார் என தெரிகிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பாரதத்தின் கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால அதிவேக வளர்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது அதுதான் ரயில்வேக்கு புதிய அடையாளத்தை கொடுத்துள்ளது அதிவேகம் பாதுகாப்பு குறைவான பயண நேரம் ஆகியவற்றின் அடையாளம்தான் மேக் இன் இந்தியா மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வந்தே பாரத் ரயில் जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है ये वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस रेल मुलनाटे तयारयण वसद मुख्यत्म अल्प नूत्र डिग्री कोण वसान दानिय कद वसद सीसी कैमरा அவசர கால பேசும் வசதி அதிநவீன அம்சங்கள் என அனைத்தும் புதிய அடையாளம் மொத்தத்தில் இந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வளர்ந்து வரும் இந்தியாவின் புதிய அடையாளம் செய்திகள் தொடர்கின்றன மறைந்த வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதனின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் இந்தியாவில் பசுமை புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் வேளாண் பொருளியலாளர் அறிவியலாளர் தாவர மரபணுவியலாளர் நிர்வாகி மனித நேயர் என்று போற்றப்படும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் நேற்று காலமானார் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றிக் கொள்வதற்கு ரிசர்வ் வங்கி அளித்திருந்த காலக்கெடு நாளையுடன் முடிவடைய உள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு புதிய இரண்டாயிரம் மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன இந்நிலையில் இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என கடந்த மே மாதம் அறிவித்த ரிசர்வ் வங்கி அவற்றை பொதுமக்கள் வங்கிகளில் மாற்றிக்கொள்ள செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை காலக்கெடு அளித்திருந்தது இதையடுத்து பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்கள் தங்களிடம் உள்ள இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றிக் கொண்டனர் இதற்கான சிறப்பு கவுண்டர்கள் மற்றும் வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வழங்கினால் அவற்றை வாங்க வேண்டாம் என கண்டக்டர்களுக்கு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளன சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பத்து கலைமாமணி விருதாளர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பொற்கிழிக்கான காசோலைகளை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடகமன்றத்தின் சார்பில் கிராமிய கலைஞர்களுக்கு இசை கருவிகள் மற்றும் ஆடை அணிகலன்கள் வாங்குவதற்கான நிதியுதவிக்கான காசோலைகளையும் நலிந்த நிலையில் வாழும் வயோதிக கலைஞர்களுக்கு மாதாந்திர நிதியுதவிக்கான ஆணைகளையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார்
இதே போல் கன்னியாகுமரி தஞ்சாவூர் உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மீன்வளம் மற்றும் மீன்வள நலத்துறை சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய மீன் இறங்குதளங்கள் மற்றும் மீன்விதை பண்ணையையும் முதலமைச்சர் காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் நாகப்பட்டினத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தின் மீன்வள பொறியியல் கல்லூரியில் கட்டப்பட்டுள்ள மாணவ மாணவியர் விடுதி கட்டிடங்களையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை வலிமைப்படுத்த தயாராகி வருவதாக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் என் மண் என் மக்கள் பாத யாத்திரை குன்னூரில் உள்ள சிம்ஸ் பூங்கா பகுதியில் நடைபெற்றது பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள விவி திடலில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அண்ணாமலை நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண மக்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தற்போது தமது கவனம் நடைப்பயணத்தில் மட்டும் இருப்பதாக கூறினார் யாத்திரையில்தான் எல்லாருடைய கவனம் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி தங்களை வலிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஊர்ல சுத்திட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு குன்னூர்ல இருக்கேன் நாளைக்கு ஒரு ஊர்ல இருக்கேன் எங்களுடைய கவனம் இதுல மட்டும்தான் இருக்கு வாச்சா தீ பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளில் விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த தண்டனையை உறுதி செய்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனைத்து மேல்முறையீட்டு வழக்குகளையும் தள்ளுபடி செய்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அருகே உள்ள வாச்சாத்தி என்னும் ஊரில் சந்தன மரக்கட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் இருபதாம் தேதி வனம் காவல் வருவாய்த்துறைகளின் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அப்போது அந்த ஊரில் இருந்த இளம் பெண்கள் பதினெட்டு பேரை அதிகாரிகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும் வன்முறை வெறியாட்டம் நடத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து இது தொடர்பான வழக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த சிபிஐ இந்திய வனப்பணி அதிகாரிகள் நான்கு பேர் உட்பட வனத்துறையினர் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் காவல்துறையினர் நூற்று எட்டு பேர் வருவாய்த்துறையினர் ஆறு பேர் என மொத்தம் இருநூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐம்பத்து நான்கு பேர் இறந்துவிட்ட நிலையில் பனிரண்டு பேருக்கு பத்து ஆண்டுகளும் ஐந்து பேருக்கு ஏழு ஆண்டுகளும் மீதம் உள்ளோருக்கு ஒன்று முதல் மூன்று ஆண்டுகளும் சிறை தண்டனை விதித்து தருமபுரி மாவட்ட நீதிமன்றம் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தீர்ப்பு அளித்தது இதை எதிர்த்து குற்றவாளிகள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது அவற்றை விசாரித்த நீதிபதி வேல்முருகன் இன்று அளித்த தீர்ப்பில் அனைத்து மேல்முறையீடு வழக்குகளையும் தள்ளுபடி செய்ததுடன் விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த சிறை தண்டனையையும் உறுதி செய்தார் பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட பதினெட்டு பெண்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் அதில் பாதித்தொகையை குற்றவாளிகளிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்டோரின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த வன்கொடுமை நடந்தபோது தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் காவல் கண்காணிப்பாளர் மாவட்ட வன அதிகாரியாக இருந்தவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் மறைந்த வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதனின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் இந்தியாவில் பசுமை புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் வேளாண் பொருளியலாளர் அறிவியலாளர் தாவர மரபணுவியலாளர் நிர்வாகி மனித நேயர் என்று போற்றப்படும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் உடல்நலக்குறைவால் சென்னையில் நேற்று காலமானார் அவரது மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் மத்திய மற்றும் மாநில அமைச்சர்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள சாமிநாதன் இல்லத்திற்கு இன்று காலை நேரில் சென்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார் முன்னதாக அவரது உடலுக்கு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு பால்வளம் மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் எல் முருகன் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் மறைவு ஈடு செய்ய முடியாதது என கூறினார் காலமாயிருக்கிறார் அவருடைய இழப்பானது இந்த தேசத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச அரங்கில் அவர் வந்து தன்னுடைய திறமைக்காக விவசாயத்துறையில் 
பல்வேறு ஆராய்ச்சிக்காக அவர் பல்வேறு விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் இன்றைக்கு ஒரு கிரீன் புரட்சியினுடைய அதுக்கு வித்திட்டவர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் இன்றைக்கு உணவுல நாம் தன்னிறைவு அறிந்திருக்கிறோம்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் ஐயா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் அவர் அரசாங்கத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்தது இல்லாமல் விவசாயத்துறைக்கு செயலாளராக இருந்திருக்கிறார் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனில் அந்த விவசாய சம்பந்தமாக உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் அவருடைய விவசாயத்துறையில் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அவருடைய பங்களிப்பு ஈடு இணையால் இணை இல்லாதது முன்னதாக முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு எம் எஸ் சுவாமிநாதன் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் இதனிடையே மறைந்த வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் உடலுக்கு காவல்துறை மரியாதையுடன் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் உலகம் போற்றும் விஞ்ஞானியாக சுற்றுச்சூழல் வேளாண் துறையில் சிறப்பான பங்காற்றிய எம் எஸ் சுவாமிநாதனை கௌரவிக்கும் விதமாக காவல்துறை மரியாதையுடன் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தப்படும் என்று கூறியுள்ளார் எம் எஸ் சுவாமிநாதனின் இறுதிச் சடங்கு நாளை நடைபெறும் என அவரது குடும்பத்தினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரியில் தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பதை கண்டித்து கர்நாடகத்தில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுவதன் எதிரொலியாக தமிழகத்திலிருந்து செல்லும் பேருந்துகள் கர்நாடக எல்லை வரை மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன வழக்கமாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து கிருஷ்ணகிரி வழியாக நாள்தோறும் நானூறு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் காவிரியில் தமிழகத்துக்கு நீர் திறக்க உத்தரவிட்டதை கண்டித்து கர்நாடக மாநிலத்தில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது இதனால் தமிழகத்திலிருந்து கிருஷ்ணகிரி வழியாக கர்நாடகத்துக்கு செல்ல வேண்டிய பேருந்துகள் ஒசூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன தொடர் விடுமுறையால் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் குறைந்ததால் இருபது மாநகர பேருந்துகள் இரு மாநில எல்லை வரை மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன ஜிஜுவாடி அத்திப்பள்ளி எல்லைப் பகுதியில் தனியார் நிறுவனங்கள் இன்று விடுமுறை அறிவித்துள்ளதால் வாகன போக்குவரத்து மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது ஒசூர் பேருந்து நிலையம் இரு மாநில எல்லைப் பகுதி ஆகிய இடங்களில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதேபோல் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்திலிருந்து திம்பம் மலைப்பாதை வழியாக கொள்ளேக்கால் சாம்ராஜ் நகர் மைசூர் உள்ளிட்ட கர்நாடக பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய தமிழக பேருந்துகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன ஈரோடு திருப்பூர் கோவை நகரங்களிலிருந்து சத்தியமங்கலம் வழியாக மைசூர் செல்ல வேண்டிய பேருந்துகளும் இயக்கப்படாததால் பயணிகள் இன்னலுக்கு ஆளாகினர் தாளவாடிக்கு செல்ல வேண்டிய தமிழக பேருந்துகள் வழக்கமாக கர்நாடக மாநிலத்தின் புலிஞ்சூர் சோதனை சாவடி வழியாக சென்று வரும் இன்று புலிகள் காப்பகத்தின் தலைமலை வனச்சாலை வழியாக தாளவாடிக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன கர்நாடகத்துக்கு செல்ல வேண்டிய சரக்கு லாரிகள் பன்னாரி சோதனை சாவடியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளன பண்ணாரி ஆசனூர் தாளவாடி ஆகிய எல்லைப் பகுதிகளில் பாதுகாப்புக்காக காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்திய தர நிர்ணய நிறுவனம் சார்பில் கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கான இரண்டு நாள் பயிலரங்கம் வேலூரில் நடைபெற்றது இதுகுறித்து ஒரு செய்தி தொகுப்பு இந்திய தேசிய தர நிர்ணய அமைப்பான பி எஸ் ஐ இந்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஒரு அமைப்பாகும் இது தொழில்துறையின் நலனுக்காக நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நோக்கமாக கொண்டு தயாரிப்பு சான்றிதழ் ஐ ஏ எஸ் குறியீடு மேலாண்மை அமைப்புகள் சான்றிதழ் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் கலைப்பொருளுக்கான ஹால்மார்க் முத்திரை போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் விஐடி கல்வி நிறுவனம் மற்றும் எஸ் ஆர் எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய இந்திய தர கல்வி கலைப்பணி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்திய தர நிர்ணய அமர்வனம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டது இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் தொடர்ச்சியாக இரு கல்லூரிகளின் பேராசிரியர்களுக்கான இரண்டு நாள் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் ஆசிரியர்கள் தரப்படுத்துதல் மற்றும் இணைக்க மதிப்பீடு தொடர்ச்சியாக ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு திட்டங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் கல்வி பாடத்திட்டத்தில் தரப்படுத்துதல் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது இந்த பயிலரங்கில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் என்ஓயு வந்து அக்ராஸ் இந்தியா ஒரு முப்பத்தெட்டு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட சைன் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை கிளை அலுவலகம் வந்து இரண்டு முக்கியமான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது எஸ்ஆர்எம் ஐஎஸ்டி 
uh, SRM Institute of Science and Technology and Vellur Institute of uh, Technology, uh, Chennai. In order, uh, MOU sign panipo. In the program, what a mukhya to amenna na. Angirikar faculty kvandu BIS la narakaram mukhya mana activity standards formulation la. Aundle vandi eppri pangu parasayar. Adi eppri panano. Yenna na field la irik. காலநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் இந்தியா உலக நாடுகளுக்கு உதாரணமாக திகழ்வதாக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இயற்கை விவசாயிகளுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் இதில் ஏராளமான விவசாயிகள் பங்கேற்றனர் அப்போது பேசிய ஆளுநர் காலநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் இந்தியா உலக நாடுகளுக்கு உதாரணமாக திகழ்வதாகவும் இதற்கு விவசாயிகள் உந்து சக்தியாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இயற்கை விவசாயத்தை மேற்கொண்டால் நல்ல லாபத்தை ஈட்ட முடியும் என்றும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார் That is agriculture is considered the best profession all through the centuries. In our place, there is a saying we all say that among all the profession that we do, Uttam Kheti, this farming is the best. But they have one, that is business is second. Neat Chakri. Doing service, government service, and their service is very low. You know? So the highest is the farming. The farmers are the soul of our country. They, we call them Andanata. They are the one fields. And there is not no other wealth more precious than the food. You can only ask a hungry person how, how precious the So farmers are the soul and the strength of our country. முன்னதாக ஆழ்வார்குறிச்சியில் பானை உற்பத்தியாளர்களை சந்தித்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மண்பானை தயாரிப்பு குறித்து கேட்டறிந்தார் மேலும் மண்பானை தயாரிப்பு குறித்து பார்வையிட்ட ஆளுநர் பல்வேறு மண்பாண்ட தயாரிப்புகள் குறித்து ஆர்வமுடன் கேட்டறிந்தார் நாட்டையே உலுக்கிய வாச்சாத்தி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களது குடும்பத்திற்கு தலா பத்து லட்சம் வழங்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம் குற்றவாளி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்துள்ளது இதன் மூலம் வாச்சாத்தி வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு விசாரணை நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது வாச்சாத்தி வன்கொடுமை நிகழ்ந்தபோது அப்போதைய எஸ்பி மாவட்ட ஆட்சியர் வனத்துறை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கோ அல்லது அவர்களது குடும்பத்தினருக்கோ அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான நைஜரில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் பத்து பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் தலைநகர் நியாமே என்னும் இடத்தில் உள்ள எல்லைப் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் இதற்கு ராணுவ தரப்பிலும் தக்க பதிலடி அளிக்கப்பட்டது நீண்ட நேரம் நீடித்த இந்த தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் பத்து பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த நியாமி நியாயமே பகுதியில் நைஜர் மாலி புர்கினாபாசோ ஆகிய மூன்று நாடுகளின் எல்லையாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நெதர்லாந்தில் மாணவர் ஒருவர் இரண்டு இடங்களில் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் முதலாவதாக ரொட்டர்டேம் நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் அந்த மாணவர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் முப்பத்தி ஐந்து வயதுடைய பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த பதினான்கு வயது சிறுமி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து அந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள மருத்துவமனை மற்றும் கல்லூரிக்குச் சென்ற அந்த மாணவர் அங்கிருந்தவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார் இதில் கல்லூரி ஆசிரியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் இதையடுத்து மாணவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதன் பின்னணி குறித்து அவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடப்போம் நலம் பெறுவோம் என்ற திட்டம் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களிலும் அடுத்த மாதம் தொடங்க உள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் உலக இருதய நாளையொட்டி தூத்துக்குடியில் விழிப்புணர்வு பேரணியை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் இதய நோய் வராமல் இருக்க எண்ணெய் பண்டங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் நாள்தோறும் நடைப்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடியில் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் அமைக்கப்படும் நடைப்பயிற்சி பாதை ஓரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடப்படும் என்றும் ஆங்காங்கே மக்கள் இழைப்பார இருக்கைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் பி கீதா ஜீவன் மருத்துவ பணிகள் இயக்குநர் செல்வநாயகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் நான்கு லட்சம் மலர் செடிகளை கொண்டு மலர்பாத்திகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தாவரவியல் பூங்காவில் இரண்டாவது பருவ சுற்றுலா பயணிகள் வருகையை தொடங்கி வைத்தார் பூத்து குலுங்கும் மலர்களை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பார்த்துச் சென்றனர் ஏழாயிரத்து ஐநூறு பூந்தொட்டிகளை கொண்டு புல்வெளியில் இந்தியாவின் புகழை உலக அளவில் பறைசாற்றிய சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் போன்ற அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது பருவ சுற்றுலா தொடக்க விழாவில் உதகை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ் மாவட்ட ஆட்சியர் அருணா உட்பட அரசு உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கள்ளக்குறிச்சி சித்தேரியில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணி நடைபெற்றது கரியப்பா நகர் அருகே அமைந்துள்ள சித்தேரியின் கரையோரங்களில் கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சித் தலைவர் சுப்பராயலு ஆணையர் மகேஸ்வரி ஆகியோர் தலைமையில் ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணி தொடங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் சமூக ஆர்வலர்கள் இன்னர்வில் சங்க நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் துப்புரவு அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டு பனை விதையை ஏரிக்கரை ஓரங்களில் ஊன்றினர் குஜராத்தில் போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கொக்கைன் போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கட்ச் பகுதியில் மிதி ரோஹர் கிராமத்தில் உள்ள கடற்கரையோர பகுதியில் இந்த போதைப் பொருட்கள் கொட்டப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் ஒரு கிலோ வீதம் எண்பது பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்தன அப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த கடத்தல்காரர்கள் போலீசார் சுற்றி வளைத்த போது இவற்றை கொட்டிவிட்டுச் சென்றதாக தெரிகிறது மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் நடைபெற்ற விநாயகர் ஊர்வலம் பிரம்மாண்டமாக அமைந்திருந்தது மும்பையில் கிர்காம் சவுப்பட்டி பகுதியில் விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி அமைக்கப்பட்டிருந்த மிகப்பெரிய விநாயகர் சிலைகள் சிறப்பு பூஜைக்கு பிறகு வாகனங்களில் ஏற்றப்பட்டன பின்னர் அங்கிருந்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு நீர்நிலைகளில் நிதர்சனம் செய்யப்பட்டன இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம் வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் ஒரு புதுவிதமான டிஷ்ஷோட கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு இது வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுனாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கும் பட் அதில் ஹெல்த்தியாக இல்லை ஹைஜீனிக்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு மசாலா சாட் வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலா சாட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா இதுக்கு தேவையான மினி பூரி கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வீட்டில் பண்ணின குழம்புல மிச்சம் உள்ளது இப்போ மார்னிங் பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த அந்த லன்ச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம ஈவினிங்க்கு இதை வச்சுக்கலாம் ஆனியன் டொமேட்டோ டொமேட்டோ கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணுறப்ப டீசீட் பண்ணிடணும் அந்த விதை இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அது தண்ணி இருக்காது கேரட்டை துருவுனது கொஞ்சம் ஓமப்பொடி காரப்பொந்தி இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையானது ஆனால் இதில் இருக்கிற டேஸ்ட் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் செய்கிறதும் ஈஸி வீட்டில் குழந்தைங்க வெளியே போய் சாட்டு வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க இப்போ நம்ம இது எப்படி பண்ணுறது 